My hand and my knee, my cup in my foot. My hand and my knee, my cup in my foot. My hand and my knee, my cup in my foot. Dit alles bewerkt aan Jesus. Hallo fokies! Och, ek is so blij jylle weer kom keier. Sien jylle? Ek is in oefening mode. Want weet jylle wat? Die winter is amper voorbij. En die winter is nou nie baie goed vir Sanne Valkie nie. Want sien in die winter is het ons nou lekker. Ons is bykie luierig. Ons is nie lis vir oefening nie. En oe, het jylle geweet dat chocolade is lekkerder in die winter as in die somer? Ja, dit is. Oe, en oh, dit is nou nie goed vir ons vet rolliekies hier tussen in nie. En oor die warm kosse. Ai jylle, maar so is het nodig dat ons weer moet fiks word vir die somer. Maar dit is moeilik. Want sien hulle, sien ons drie goed. Wat moet gebeur vir wanneer jy wil fiks word? Eerste is dit oefening. Tweede is dit eetreg. En derde is dit jy moet rus. Nou jylle daar die eerste ene oefening. Ha jylle, dit klink daar helemaal verskrikkelijk om so te oefen. Net om die woord oefen te hoor is ek al klaar moeg. Ja, en om heel tyd so spring te hou nie. Ek hou van aerobics nie. En aerobics is baie belangrik vir my. Elke ochend moet ek my aerobics doen. En so moet ek nou maar fiks word. En ek wil julle leer hoe om Sanny Valkies die aerobics te doen nie. En ons gaan nou bykie aerobics klaas doen nie. Soos wat ek nou nou begin het. My hande, my knie, my kop en my voete nie. En so gaan jy nou fiks raak. So, kom ons, kom ons probeer het een bykie. Jy moet nou saam met my daar doen. Ok, as jylle reg, hier gaan ons. My hand en my knie, my arm en my voet en my hand en my knie. Ach nie, jylle, ek dink dit is nou baie starig. Ek dink ons moet bykie vinniger sing nie. En as ons bykie vinniger, so kom ons maak het interessant. Ons maak het bykie vinniger as nou, maar nog stadig. En ons gaan al hoe vinniger. Dan kyk ons wie doen in die vinnigste, maar jy moet jou voete raak. Jylle moet staan en jy moet jou voete raak. En ons kyk wie kan in die vinnigste doen. Ek is seker, ek gaan jylle wen. Is jylle reg? Ok, gaan ons. My hand en my knie, my kop en my voet en my hand en my knie, my kop en my voet en my hand en my knie, my kop en my voet en dit alles bewerd aan Jesus. My hand en my knie, my kop en my voet en my hand en my knie, my kop en my voet en my hand en my knie, my kop en my voet en dit alles bewerd aan Jesus. My hand my knie, my kop en my voete, my hand en my knie, my kop en my voete, my hand en my knie, my kop en my voete, daar is bewoord aan die sit, my hand en my knie, my kop en my voete, my hand en my knie, my kop en my voete, my hand en my knie, my kop en my voete, daar is bewoord aan die sit, nee, ek dink dit was a workout, dink jylle, jylle het my gewen, ek weet nie, maar, hmm, hmm, jylle, tweedens, sê hylle, dit is belangrik, dat jy moet gezond eet. Slaai, slaai, slaai. Ai nee jylle, dit voel narend of een mense bok is, nee. Jylle tyd net slaai eet. Hierdie gezonde kos is nie lekker nie. Daar is daar een man maar niks lekkerder as een lekker hamburger nie. Wat denk jylle, as die sou so uitval nie. Ja, maar as jy wil fiks weet, so kan jy seker nou nie hamburgers eet nie, nie. Die slaai, blaar slaai daarop is goed en nie tomate. Maar die res is nou nie goed nie. En derdens moet ons rus nie. Ons moet genoeg rus. Want, as ons nie in die aande genoeg slaap nie, is ons die volgende dag die heel tyd moeg. Dan kan die mens nie concentreer nie. Daarom is dit belangrik om te ris. Maar weet jylle, ons lees daar in die Bijbel, in 1 Timotheus 4 vers 8, daar staan, 
want die lichamelike oefening is tot weinig nut. Maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Nou jylle, het is belangrijk om lichamelijk fiks te word en om nou maar gezond te eet en so, maar die Bijbel sê, dit is nog belangriker om geestelik fiks te wees. Nou wat is geestelik fiks? Hoe word ek geestelik fiks? Ek moet geestelik groei. Ja, dit beteken, ek moet geestelik aktief wees. En hoe word ek geestelik aktief? Ek moet Bijbel lees. Ek moet bid. Ek moet dinge doen wat Jezus sy naam verheerlik. Ek moet getuig. Dit is alles wat ek moet doen. Dit is my geestelike oefeninge. Want sien, hoe meer ek bid, dan word ek sterker. Hoe meer ek Bijbel lees, leer ek meer van Jezus. Hoe meer ek vertel vir ander maats van hom, hoe makkelijker kan hulle ook van Jesus hoor. Daar is so baie maniere hoe ek kan geestelik groei. Net vir jou wat hier vir Sanny Faki luister, maak jou ook geestelik fiks, want jy leer iets niets wat Jesus vir jou wil leer. Tweedens is dit mos belangrik om gezond te eet. Nou, wanneer jy een kind van Jesus is, soos vorige keer wat ons gebid het nie, en ons het ons die sondags gebed gebid en ons hart en ons leven vir Jesus gegee, dan is ons een geestelike babiekie. Ja, as mama of tannie of sissy iemand een babiekie kry nie, dan is die babiekie klein en die babiekie kan niks vir homself doen nie of vir haar self doen nie, nie. So die babiekie het iets nodig. Wat het hy nodig? Melkies, want die babiekie sy um, koos is melkies. So melkies is belangrik, want melkies help daar die babiekies om op te groei en sterk te word. Nou ek lees in die Bijbel, in 1 Petrus 2 vers 2, hoor gauw wat staan daar, en verlang sterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daar dier kan opgroei. So die Bijbel sê vir ons, ons wat geestelike babiekies is, moet so verlang, so honger, na die melk van die bybel, of die bybel nie, so, dit is soos een babiekie wat honger is vir, mm, sy melkies, en so kry hy koos, om dan sterker te word, net so, moet jy verlang na Jesus' woord, sy bybel, so dat jy dit meer kan lees, en dat jy meer kan groei, want wat gebeur as jy bybel lees, jy leer Jezus beter ken, jy leer van God die Vader, jy leer van verskillende mense in die bybel, en hulle probleme, en so help Jezus vir jou, want jy gaan ook een of ander tyd, met van hierdie probleme sikkel, en as jy gedierig bybel lees, en oefen nie, oefen die lees, wat beteken dit? Daar gaan jy achterkom, wat wil Jezus sê jy moet doen? Daar gaan jy dier een moeilike tyd, en jy dit vir Jezus gesê, soos wat ons geklop het aan sy hart steer, en dan lees jy die woord, en dan een dag, wanneer hy jou antwoord, dan lees jy dit in sy woord, of as jy kaart toe gaan, dan hoor jy dit. Of telk het jy oor iets gebid en ek het al ietsie vir jou daarvan gesê. So gebruik Jesus mense om jou antwoord vir jou te gee. Daarom is het baie, baie belangrik om gedeeld 
gedierig bybel te lees. Dit moet een honger wees in jou. Want jy moet uitzien nou, wat gaan Jezus volgende vir my leer. En so word ek geestelik fiks. En dan net soos, om lichamelijk fiks te word, moet ons rus. Ja, dit is baie belangrik om te rus. Sien, Jezus het vir 6 dae aan mekaar gewerk. Hy het die skeping geskapen. Maar die 7 dag het hy gerus. Nou, dit is die sê nie, jy moet net heel dag in die bed le en slaap nie. Dit is, jy moet jou bezig hou met die dinge van die Heere. Maar net so, is dit nie net sonde wat jy jou moet bezig hou met die dinge van die Heere nie, maar elke dag van die week. Maar sonde is om een bykie terug te sit en te luister, dis ook om ons kaart toe gaan, ons luister na dit wat Jezus vir ons wil kom sê. Hy gee vir ons daar die melk, daar die koos, om ons te help vir die week wat kom. En dit is hoe ek en jy geestelik kan fiks word. Hoe lyk jou leven vandag? Is jy geestelik fiks? Of Wil jy nie eers van jou oefeninge doen soos bybel lees en bid, kaar toe gaan, vir ander maaikies van Jezus vertel nie en luister na die stem van Jezus? Doen jy dit of doen jy dit nie? Dit is belangrik dat ons geestelik fiks moet wees. En dit beteken ons moet geestelik groei. As ons bybel lees, en al daar die dinge doen, dan groei ons op in een geestelike volwassene. So wat is geestelike groei nou weer? Eerstens, lees en gehoorzaam die Bijbel. Tweedens, is bid. Klop aan Jesus hart steer, gaan op jou knie, praat met hom, vertel hom hoe jy voel, vraag hom dingetjes. En vraag hom, dat hy in sy woord vir jou antwoorde moet gee, dier mense wat met jou praat. Tweede, derdens, kan jy na sy stem luister, daar is soveel verskillende maniere. Dan is dit getuig, getuig, vertel vir mense van Jesus, vertel wat hy vir jou gedoen het, vertel hulle dat jy sy kind is. En die laaste ene kie, is jy moet nooit alleen wees nie. Jy moet altyd tussen geestelike maaikies wees. Dit beteken, gaan kaart toe, gaan sonnaskool toe, en vertel vir maaikies, praat met hulle oor Jesus. Dit is hoe ek geestelik groei, om van een klein geestelike babiekie, na groot volwasse christen te wees. Ai jylle, dit was nou so lekker, maar kom ons bid, ga gauw saam. En ons vraag vir Jesus om ons te help, om geestelik fiks te wees. Heere Jesus, baie, baie dankie vir vandagse story. Dankie dat ons kan weet, dat ons nie net lichamelik fiks moet wees nie, maar Heere, ook geestelik fiks. Heere, maar help vir my en al die vakie maakies, dat ons geestelik fiks sal woon. Ja, Heere, om die bybel te lees, om net te gehoorsam, om te bid, en soos ons nou doen, en met u te praat, u vertel van ons probleme, vir u vraag dinge wat ons nodig het. Maar Heere, help ons ook om vir ander maaikies van u te vertel, so dat hulle ook u kind kan wees, en dat hulle ook geestelik fiks kan word. Heere, help my om mooi te luister na u stem, En so ook, help my om lis te wees om sonda kaar toe te gaan of sonda skool toe te gaan, so dat ek meer van u kan leer. Baie, baie dankie Heere, dat ek kan weet hoe ek nou geestelik fiks kan wees. Seen ons verder dier die tyd Heere en Heere Jesus, bring ons weer veilig by mekaar die volgende keer. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Ai, maaikies, ek het nou so lekker by julle gekeier, ek het so lekker gesing, 
En ek is lees nog so vir een liekie, want weet jylle, hierdie liekie is baie belangrik. Want hy sê vir my, ek moet elke dag my bybel lees en ek moet elke dag bid. En as ek elke dag my bybel lees en bid, kan ek groei, groei en groei. Maar as ek nie bybel lees nie en ek bid nie, gaan ek nie kan groei nie. Dan gaan ek net pap wees. Dan gaan ek nooit rarig wakker wees vir liewe Jesus nie. So kom ons, sing daai prachtige liekie, lees jou bybel, bid elke dag. Is jylle recht daarvoor? Hier gaan ons. Lees jou bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. Lees jou bybel, bid elke dag. En jy sal groei, groei, groei. Verwaarloos jou bybel, vergeet om te bid. Vergeet om te bid, vergeet om te bid. Verwaarloos jou bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp, krimp, krimp. En jy sal krimp, krimp, krimp. En jy sal krimp, krimp, krimp. Verwaarloos jou bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp, krimp, krimp. En ek hoop nie dat jylle gaan krimp in Jesus en om een kan skuif nie, maar dat jylle groei en meer bybel sal lees en gedierig met ons sal praat. Ok, Mike, het is tyd vir my om nou buiten toe te gaan en nog bykie meer oefeninge te doen, dat ek hierdie winterfekies kan afskit. So ek sien jylle weer volgende keer. Mooi blij! Bye!